കിതാബ് പഠന പരമ്പരയിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നത് സോക്സ് സോക്സ് ധരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ സോക്സിനെ പേര് തടവാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉദു എടുക്കുമ്പോ അതായത് ഉദു ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ സോക്സ് ധരിച്ചാൽ അതിന്മേൽ തടവാൻ തടവൽ അനുവദനീയമാണോ കാല് കഴുകുന്നതിന് വരെ അങ്ങനെ ഹുഫമേ തടവുന്ന തട ഇത് സംബന്ധിച്ച് റസൂസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ധരിക്കുന്ന സോക്സ് വളരെ നേർത്തതാണ് നൈലോൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സോക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്മേൽ അങ്ങനെ തടവുന്നത് ഹുഫ തടവുന്നതിന്റെ വിധി അതിന് ബാധകമാവില്ല എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹുഫ തടയുന്നത് നബിസുല്ലാരിസ്മയുടെ ശരീരം സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിരവധി ഹദീസുകൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് അതായത് ഒരാൾ ഹുഫ ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊതു ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുക്തൈമ മുക്തൈമ എന്നാണ് നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളെ പറയാം മുക്തൈമ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആ ഹുഫമേ തടവാം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഹുഫ വീണ്ടും ആ ഹുഫ ധരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം ധരിക്കാം തടവാം അതർത്ഥം ഏഹ് മുസാഫിർ യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ആണ് ഏഹ് വാതകം അപ്പൊ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹുഫയും സോക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി ജൗറബ് എന്നാണ് സോക്സിന് വരാൻ ഹുഫ് ഹുഫ് എന്ന് തന്നെ ഹുഫ അൽ ഫർഖു ബൈനൽ ജൗറബി ഓ ബൈനൽ ഹുഫ് അനൽ ഹുഫ യക്കൂൻ മസുനു അൻ മിനൽ ജിൽദി ഹുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹുഫ അത് ഹുഫ എന്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ജിൽദ് ലെതർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മൃഗങ്ങളുടെ തോല് ലെതർ ലെതർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഹുഫ കട്ടിയുള്ള സാധനമായിരിക്കും ആ ഹുഫ ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാനും പറ്റും അതെ സോക്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാലുണ്ടാവും നടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പുറത്തോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുക നടന്നാൽ എന്താവും സോക്സ് കയറി പോവും കുറച്ച് സമയം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ അമ്മൽ അമ്മൽ ജൗറബു അമ്മൽ ജൗറബ ജൗറബു ഫല യക്കൂനും അത് ലെതർ നിന്ന് ആവണമെന്നില്ല ബൽ മിനെ സൂഫി അവിൽ കത്താനി അവിൽ കുത്തുനി ഇവരെ ഹൈദാരി അത് സൂഫ് സൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പിളി കുത്തുന് പരുത്തി ഏഹ് കോട്ട ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ത് സോക്സ് ഇപ്പൊ ഈ നെയ്ലോൺ നെയ്ലോൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും സോക്സ് കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹുഫ തടവുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹീർ ബുഹാരിയുടെ ഒരു ഹദീസാണ് ഹദീസിന്റെ ബാബിന്റെ പേര് കിതാബിൽ ഉദൂരാണ് ബാബു ഇതാ അദ്ഹല രിജലൈഹി വഹുമ പോഹിറത്താനി ബാബിന്റെ പേര് ഇതാ അദ്ഹല രിജിലൈഹി അവന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ബഹുമ താഹിരത്താനെ രണ്ട് കാലുകളും ശുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ശുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞാല് ഉദു ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അർത്ഥം ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തരം അശുദ്ധി രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹദസുൽ അസ്ഹറും ഒന്ന് ഹദസുൽ അക്ബറും ഇവിടെ ചെറിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ രൂപത്തിൽ വലിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഗതിയിൽ മുക്തമായിരിക്കും അപൂർവമായിട്ടാണ് വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ചെറിയ അശുദ്ധി നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം വലിയ ശുദ്ധി നിന്നൊക്കെ മുക്തമായിരിക്കണം ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ശുദ്ധി നിന്ന് വലിയ ശുദ്ധി മുക്തമായിരിക്കണം ഉദു ധരിച്ച ശേഷം ഉദു ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഒരാൾ സോക്സ് ധരിച്ച് സോക്സ് ഇത് ഹുഫ ധരിച്ചു ഹുഫയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹദീസ് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി ആറാമത്തെ ഹദീസാണ് ബുഹാരിയെ ഹദ്ദസന അബു നുഹൈം കാല ഹദ്ദസന സക്കരിയ അൻ ആമിർ അൻ ഉറുവത്ത് ബിൻ മുഹൈറ അനബിഹി കാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ല മൊയിറ അല്ല ഒറുവ എന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അതായത് മൊയിറയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആണ് മൊയിറത്തിന് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറുവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ മുഖ്യ മനസ്സിലല്ലേ കുന്തുമാൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം റസൂസലിയുടെ കൂടെ യാത്രയിൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അഹുവൈ തു ലി അഞ്ചി 
ഫഹ്വൈതു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തു ഹിമാലത്താണ് ഇഹുവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഹുഫകൾ നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അടുത്തു ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ടു എന്നൊക്കെ പറയാം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഹുഫ ഹുഫകൾ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്തിന് നബി ഉതുകൊടുക്കാൻ നബി ഉതുർത്തോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഉതുകൊടുക്കുമ്പോ ഹുഫകൾ നീക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം കാലുകളാണ് അപ്പൊ കാലിലുള്ള ഹുഫ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഊരി കൊടുക്കാൻ ഹിതുമത്തി ചെയ്യാൻ നബിക്ക് ഹിതുമത്തി ചെയ്യാൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഫഹാൻ അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലാഹു സ്വലം പറഞ്ഞു ഡാൽഹുമ അത് വിട്ടേക്കുക രണ്ട് തെക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടെ കുഴപ്പമല്ല അവിടെ നോട്ടെ ഇനി അത് ഹൽത്തുഹുമാ തോഹിറത്തേനി കാരണം ഞാൻ അത് ശുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അതിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഹുഫയും ധരിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ മേലെ തറങ്ങിക്കോളാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കാലുകൾ കഴുകുന്നതിന് പകരം കാലുകൾ കഴുകാതെ എന്ത് ചെയ്തു കാലുകളുടെ മുകളിലുള്ള ഹുഫകൾ തടവി എന്നാണ് തടവുമ്പോ ബാപ്പിനും വാഹനം നടക്കണം മുഗൾ ഭാഗവും ആൾഭാഗവും തടവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ വിശദീകരണം ഫത്തുവിൽ ഭാര്യ എന്റെ കൈ ഞാൻ നീട്ടി നടത്തുന്നിലേക്ക് ഒരു ചായുമ്പോ സൂചന കാണിക്കുമ്പോ അഹുവൈത്തു അഹുവൈത്തു പറയും നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഉള്ളൊരു ചായ് ഇരിക്കാൻ ഭാവിക്കുക ഒരാളെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പൂരി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാളെ ഇരിക്കാൻ ഭാവിക്കട്ടെ അതല്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമാലത്ത് ഒരു ചായ് ശരിവിൽ ഈ ഹദീസിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ആലിമിന് സേവനം ചെയ്യാം പണ്ഡിതന് ഹിദുമത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് റസൂസ് അല്ലാതെ തന്നെ നീക്കാൻ കഴിയും ഏ അവിടെ നീക്കാൻ റസൂസ് അല്ലാതെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും നീക്കണം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണല്ലോ ആര് ഈ മുഖീറ എന്ന സഹാബി ഈ റസൂസ് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഹുഫ നീക്കാൻ വേണ്ടി ഭാവിച്ചത് അവിടെ പണ്ഡിതന് ഹിദുമത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് ഉണ്ണികരമാണ് എന്നൊരു വിഷയം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല ഖാദിമിന് ഉദ്ദേശിക്കാം എന്ത് ഇലാമ യോറഫു മിൻ ആദത്തി മഹദൂമിഹി മഹദൂം ഹിദുമത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾ ഇവിടെ റസൂസ് അള്ളാഹുസ്ലമിന്റെ മഹദൂമ് ഖാദിമാരാണ് മുഖയാ അറിയാഹു അല്ലെ അപ്പൊ ഹിദുമത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആർക്കാണോ ഹിദുമത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഖാദിമ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം അവനോട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സഹാബിയോട് ഇത് കൽപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നബി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വസീഹി ഇനി ഈ അതീസിന് മറ്റൊരു പോയിന്റ് അൽ ഫഹ്മാനിൽ ഇഷാറത്തി സൂചന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ ബാധിച്ചിട്ടോ ഊരിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നബിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൂചന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയാം ഇവിടെ ഊരാനാണ് എന്ന് റസൂൽ സല്ലാസ് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ ആരും ഉയറായി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈ സൂചന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കാര്യത്തിലാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ലാഹുമാ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് രണ്ടു കടന്നോട്ടെ ഏ കാരണം ഞാൻ ശുദ്ധിയുള്ളതോട് കൂടിയാണ് ഹുഫ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ എന്ന് നബി പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അത് രണ്ടിനെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചു അത് രണ്ടിനെയും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ കാൽപാദം ആണല്ലോ ഹുഫയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഹുഫ കാലിന്റെ ഉള്ളിലല്ല പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റി തോന്നും അല്ലെ അപ്പൊ ഹുഫയിലെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഹുഫയുള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എന്താ പ്രവേശിപ്പിക്കുക കാൽപാദങ്ങളാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുക രണ്ടും ശുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ശുദ്ധിയുള്ളതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉതുവോടുകൂടി കലാലില്ല ക
ഇപ്രകാരമാണ് അധികം ആളുകളുടെ റിപ്പോർട്ടില് ഒരിൽ കുഷ്മിഹീനി കുഷ്മിഹീനിയുടെ റിപ്പോർട്ടില് മഹുമാ താഹിറത്താനി അത് രണ്ടും ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് എന്നത് രണ്ടും ഒരേ ആശയം തന്നെ അല്ലെ വലി അബി ദാവൂദ് അബു ദാവൂദിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്റെ രണ്ട് രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ ഞാൻ ഹുഫകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് അവ ശുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പറഞ്ഞ കാൽപാദം ശുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഉതു അടുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് ധരിച്ചപ്പോ കാല് അല്ല ഉതു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാല് ശുദ്ധി ഉണ്ട് നടത്താം കാൽപാദങ്ങൾ വലിൽ ഹുമൈദീസി മുസ്നദ് ഈ ഹുമൈദിയുടെ മുസ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കുൽത്തു യാ റസൂലല്ല കുൽത്തു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ല ആ അലയോ അള്ളാഹു റസൂല് അയം സഹു അഹദുനാ ലാ ഹുഫൈ അയം സഹു ഞങ്ങൾക്ക് ആ തടവ തടവാമോ അഹദുനാ ഞങ്ങളുടെ ഒരാൾക്ക് അലാ ഹുഫൈഹി അവനെ ഹുഫമേ ഹുഫമേ തടവിൽ അനുവദനീയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ കാല റസൂസ് അള്ളാഹു സ്വല്ലം മറുപടി പറ എന്താണ് ഞാൻ ഇദ അദ്ഖലഹുമ വഹുമ തഹിറതാനി ശുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് ആ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ പറയാൻ കാൽപാദങ്ങൾ ഹുഫയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹുഫ ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നർത്ഥം ഇനി വലി ഇബിൻ ഹുസൈമ മിൻ ഹദീദ് സുഫുവാൻ ഇബിൻ അസ്സാൻ അമർന അമർന റസൂൽ അള്ളാഹി റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാം ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു അരി റസൂൽ ഹുഫമേൽ ഞങ്ങൾ തടവുന്നതിന് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു എങ്ങനെ അതല്ലേ ശുദ്ധി തുഹുറുനിറല് ശുദ്ധി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഹദസ് ഹദസ് ഉൽ അസ്ഹറും ഹദസ് ഉൽ അക്ബറും അല്ലെ അപ്പൊ തുഹുറിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ വേറെ ഹുഫ ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രിയും പകലും അപ്പോൾ സലാസൻ അറം ആയിക്കോട്ടെ സലാസൻ അറം ദിവസമാണ് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് കറം മൂന്ന് ദിവസമാണ് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ആ ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും എന്ന് പറഞ്ഞു മുക്കൈമിന് അല്ലെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും എന്ന് പറയല്ലേ അപ്പം മുസാഫിറിന് മൂന്ന് എന്ന് പറയാൻ മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഇനി ഖാലബിൻ ഹുസൈമ നക്കർത്തുഹുലിൽ മുസ്ലിനി ഫക്കാലലി മുസ്ലിനിയോട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു ഇബിൻ ഹുസൈം പറയാം അപ്പൊ ഫക്കാലലി അപ്പൊ മുസ്ലിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹദ്യസ്തിഹി അസഹാവന നമ്മുടെ ആളുകളോടത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് ഹുജത്തിൽ ഷാഫി ഇത് ഷാഫി അഹിമാമിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ തെളിവ് ആണ് ഇന്താ എന്താണ് സാധിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞാല് പണ്ടുള്ള കിതാബുകൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ കോമിങ് കുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരാളെ വാ കലാം അവസാനിച്ചു സൂചിപ്പിക്കാനാണത് ഇന്തഹാ ഇന്താഹാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആ കലാം സംസാരി ആ സംസാരമാണ് അവസാനിച്ചു ഇനിയത് ഫായുധത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹുഫ തളർന്ന വിഷയം അത് ഉദൂയിൽ പ്രത്യേകമാണ് പ്രകാരം കുളിയിൽ ഇത് ബാധകല്ല ഒരാൾ കുളിക്കാണ് നിർബന്ധമായ കുളിയാണ് സുന്നത്തായ കുളി എന്തു കുളിയായിക്കോട്ടെ സുന്നത്തായ കുളി കുളിക്കാണെങ്കിലും അതിന്റെ നിയത്ത് പ്രകാരം കുളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തായ കുളി കൂട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കുളി മാത്രം ശരി ചെളിണ്ട് സുന്നത്തായ കുളി കുളിക്കാം ഏ ജുമാ സുന്നത്തായ കുളി സ്ത്രീകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ സുന്നത്തായ കുളി ഉണ്ട് വെറുതെ കുളിക്കണ് അതിനെന്ത് കുലി ഇട്ട് കോണമില്ല ശരി നെയ്യത്ത് വേണം എന്നെ വല്ല ആരും പിന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ കുളി കുളിക്കുക അപ്പൊ കുളിക്കുമ്പോ ഹുഫ ധരിച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ഹുഫനുമായി തടവാൻ പറ്റില്ല ശരി പിന്നെ അത് പ്രായോഗികമല്ല ഈ അടുത്ത് 
അടുത്ത ഫായിദത്തു നുഹ്ര മറ്റൊരു പോയിന്റ് ലൻ ലൗ നസ ഖുഫൈഹ ബഅദൽ മസ്ഹി ഖബല ഇൻഖിദാഇൽ മുദ്ദതി ഇൻദമൻ ഖാലബ തൗഖീദി അഅദൽ വുദുഅ ഇൻദ അഹ്മദ വ ഇസ്ഹാഖ വ ഇലിമ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഖുഫ ധരിച്ചു ഏ തടവി ചെയ്തു ഉദു എടുത്തിട്ട് ഖുഫന മേ തടവി ഏ എന്നിട്ട് സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ ഊരി അപ്പത്തേ ഊരി ശരി കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അയാൾ ഊരി ഊരിയാൽ എന്താണ് ആ സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഊരിയാൽ അയാൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്നേന്ന് ഉദു എടുക്കണം വേറെ ശരിയല്ലേ താരൊക്കെ കഴുകണം അധികം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ അയാൾ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളും കഴുകും വേണം തൊക്കെതാ കാല മാലിക്കുൻ വല്ലയിച്ചു ഇത് ഇല്ല ഇൻ തത്താവര ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇമാം മാലിക് അവർകളും ലെയ്സ് അവർകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാൽപാദങ്ങൾ കഴുകേണ്ട എന്നാണ് അഭിപ്രായം അത് പ്രബലമായ അഭിപ്രായമല്ല കഴുകണം ഇവര് പറയുന്നതാണ് അത് ന്യൂനപക്ഷ അഭിപ്രായം ഊരിയ പിന്നെ കഴുകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം മനസ്സിലായി അവര് പറയുന്ന തെളിവ് അല്ല ഒരു തിയാസ് എന്താ വെച്ചാല് ഒരാള് തല തടവി തല തടഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ഉദുവിലേ വെറുതെ തടവില്ല ഉദുവിൽ തല തടവില്ലല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ഉദുവില് തല തടവില്ലേ പറഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പൊ ആ തല തടവി എന്നിട്ട് തല മുണ്ടനം ചെയ്തു തല തടവുമ്പോ മുടിമല തടവുക ഏ തല മുണ്ടനം ചെയ്തു മുണ്ടനം ചെയ്താലേ മൊട്ടടിച്ചില്ലേ മൊട്ടടിച്ച് അപ്പൊ മുടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏ എന്നതുപോലെയാണ് ഇത് എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് സുനൽ തിർമിതി രീതി ക്ഷേത്രം അതിന്റെ ഹദീസ് കുറച്ച് താഴോട്ട് ഹദ്ദഹന ഹന്നാദ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഹദീസ് കാണാം അനിൽ മുഖീത് ബിൻ ഷുഹൈബ ഖാല തവല്ല അന്നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വമ സഹാല ജൗറബൈനി വന്നഅലൈനി ഇതും മുഖീത് ബിൻ ഷുഹൈബ അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഹുഫത്ത് പകരം ജൗറബ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൗറബ എന്ന വാക്ക് സോക്സ് ആണ് ഏ ശരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു تولى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اولو ارتو وما سحى عليه جور بيني نبي ابرغل صوبس قلن ميل تدري ونع عليني لند شرف قلن ميل نعلي ارى سيري فخلان عليك لا شد قرآن اللي فخلان عرى الارى موسى عليه السلام اللي ارى فخلان عليك انك بالواد المقدس طوى പൂവാ താഴ്വരയിലാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയത് അള്ളാഹുനെ കണ്ടോ ചെയ്തില്ല അല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിച്ചുള്ളൂ നൂറ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഫഹറ മൂസ സ്വായിക്ക അല്ലേ മൂസ അലൈഹി സ്വലാം കോട കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വചനാണ് എന്ത് ഫഹ്ലൈക്ക് നിന്റെ രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ അപ്പൊ നായലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പിന്മേലും ജൗറബിന്മേലും നബി തടവുകയും ചെയ്തു തടവുകയും ചെയ്ത ഉതിർത്ത ശേഷമല്ല ഉതു കൊടുത്തിട്ട് കാല് കഴുകിയില്ല എന്ത് ചെയ്തു സോക്സിന്മേലും ചെരുപ്പിന്മേലും തടവി ഇവിടെ സോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിയുള്ള സോക്സ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഏ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചെരുപ്പുമ്മ തടവാറുള്ള പരിപാടി ഇല്ല കാരണത്തിൽ ഇവിടെ ചെരുപ്പുമ്മ തടവാറുള്ള നിർദ്ദേശം എന്താണ് ജൗറബുമ്മ തടവനാണ് ഉപ്പമേ അല്ലെങ്കിൽ ജൗറബ് സോക്സിന്മേൽ തടവനാണ് ചെരുപ്പുമ്മ മാത്രമായിട്ട് ആർക്കും തടവാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഏ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن صحيح حديث عن حديث يعني امام ترمذي اوركل قالوا ابو عيسى قال امام ترمذي سهل ترمذي ده حديث عن سنن ترمذي تا وهو قول غير واحد من اهل العلم اذا بوارا علماء كل راي قالوا وبي يقول ان اي ابيبرايم قالوا يعني سوكس ما تعرض من سمند قالوا بري اركيا സുഫിയാനു സൗരി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക്ക് ഇമാം ഷാഫി ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഇസഹാഖ് ഇവരൊക്കെ قالوا അവർ പറഞ്ഞു യംസഹു അലൽ ജൗറബൈനി സോക്സിൻ മേ തടവ വ ഇല്ലം തകുന്ന അലൈനി ഇദാ കാനാ സഖീനൈനി ഈ ചെരുപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല സോക്സ് മാത്രമേ ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദാ കാനാ സഖീനൈനി കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ വെള്ള മതിലൂടെ ചേരരുത് താഴോട്ട് കഥമര് അവിടെ കാൽപാദത്തിൽ വെള്ളം ചേരാൻ പാടില്ല ദ്വാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല 
ാണ് <laughs> ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് 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 ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സോക്സുകളിൽ മേൽ തടവിയിരിക്കുന്നു ചെരുപ്പില്ലാത്തതായിരുന്നു ചെരുപ്പില്ലാതെ സോക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് തടഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ അബു ഹരീഫ് ഇമാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു ഏറബൈനിന്ന് തടവാൻ പറ്റില്ല സോക്സിന്മേൽ തടവാൻ പറ്റില്ല ഹുഫമേൽ മാത്രമേ തടവാൻ പറ്റൂ എന്നായിരുന്നു കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ കേട്ടോ ഇപ്പത്തെ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ അബു ഹരീഫ് ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു ഹുഫമേ തടവാനേ പറ്റുള്ളൂ സോക്സിന്മേൽ തടവാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അഭിപ്രായം വേണ്ടതുമാരുണ്ട് ഹുഫമേലേ പറ്റൂ പക്ഷെ സോക്സിന്മേൽ കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷം വേണ്ടതുമാരും മാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള അവരുടെ ഉൾപ്പെടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുല്ലാ അലി അവരുടെ അഭിപ്രായം ആദ്യം ഇത് പാടില്ല എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് റുജു ആയത് തുടങ്ങിയത് വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ സുനൻ അബിതാവിൽ വന്ന ഹദീസാണ് ഹദ്സന ഉസ്മാൻ അബിഷാൻ തുടങ്ങി ഹദീസ് കാണാം ഇതും ഹദീസ് ആരാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ അനിൽ മുഖീർത്തിന് ശോഭ മുഖീർത്തിന് ശോഭ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ബുഹാരിയിൽ കണ്ട ഹദീസ് ഉറുവത്ത് പിന്നെ മൊയ്റ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ആരാത് ഈ മൊയ്റത്ത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മനസ്സിലല്ലേ ഉറുവത്ത് മൊയ്റാറിന് എന്താ മൊയ്റയുടെ മകൻ ഉറുവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അനിൽ മൊയ്റയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് അനിൽ മൊയ്റത്ത് പ്രശ്നോബ ഷോബയുടെ മകൻ മൊയ്റ അന്നെ റസൂലം തന്നെ പറഞ്ഞ ഹദീസൻ ഉദു എടുത്തു ഉദു എടുത്ത സമയത്ത് സ്വാക്ഷിന്മേൽ തടവി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് തടവിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ തടവിയാണ് അപ്പൊ ഹുഫമേൽ തടവി എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും മറൂഫ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടുന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് മുഗീറ റിയാഹുലിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ മഹദി എന്നവർ ഈ ഹദീസ് പറയാറില്ലായിരുന്നു പല അബു ദാവൂദ് അബു ദാവൂദ് പറയുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അബു മൂസയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ആരാ അബു മൂസ 
هذا ابو موسى الاشعري فراك تايد ورن ابو موسى الاشعري فابو موسى الاشعري رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم من ننجن ريبورت هي دايت وندت انا هو ما صاحل الجوره بيني نبي صلى الله عليه وسلم كاتيو لا صوخ سلمه تعرفين كاتيو لا نعم بتهم بارين وليس بالمتصل ولا بالقوي ان هذا شتا ما ريبورت لا دربل ما ريبورت انا ايه متصل ولا قال ابو داوود امام ابو داوود بارينو وما صاحل الجوره بيني علي بن ابي طالب وابن مسعود براء بن عازب انا سوير مالك ابو ماما سهل بن سعد عمرو بن حريث هنا وروبيا طالقا انا برم الخطاب ابن عباس بين प्रमुख صحابه اكل انك جوربيل لين اي سوكسيل طرفنا ايت ريبورت وندت طرفيا ايت رسول صلى الله عليه وسلم لين نم ريبورت وندتنجيلم اي بشاتل وندا بلا حديثهم ضعيف عندنا طلبنا المارد اي بشر شيلر شيل حديثه لا صحيحا كي بس ايدايالم प्रमुख صحابه اكل شيطان ايت صحيحا ايت ريبورت വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു അസൽ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഷാഫി മതപരെ നിലപാട് എന്താണ് സോക്സിൻ മേൽ തടവാം പക്ഷെ അതെന്തായിരിക്കണം കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം കട്ടിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയണം ശരി ഏഹ് വെള്ളം അതിൽ താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള സോക്സ് ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് അവനിൽ മാർബൂദിൽ ഇതിന്റെ ഷർഹം കാണാം പറയുന്നു نبي صلى الله عليه وسلم عند سيرت بما تعرفي هذه عند عندنا عند سوكس عند فكان قاصدا من مسحه ذلك الى جوربه لا اله الا الله فان صلى الله عليه وسلم تعرفون ان الدهش عندنا سوكس ما تعرفون الدهش الا هذا عند الله سيرت بما تعرفون الا الدهش وجوربه مما لو كان عليه بما انا عليه جاز له ويا صاره اب هي سوكس عندنا ان سيرت بل انجل عند هذا جاز انبدنيه ما تعرفه فكان مسحر ذلك مسحا اراد به الجوربين فان تدبل كنت ادهش جوربين من تدبل ان ادهش فاتى ذلك على جوربين من عليهم اب نبي ان ديدو تدبيهم سرب مرم كودي تدبي ان سوسن فكان مسحر على الجوربين هو الذي تطهر به هو مسحه على النعلين فضل انتاني اب نبي سوسن ما تدبي ان دان ان دا شديا اب ده شدي كرن منو فين انتاني وكيف كان مسحور على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحور على النعلين اما نبي سيد ثم ترى هذا فضل فضل را اكسترا 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 انتهى كلامه بهذا ده كلام او سانس طهاري ده سيد نيكست الامام شافعي رحمه الله عليه قال كتاب الام لبعد قال شافعي فاذا كان الخفان من لبود او ثياب او طفا فلا يكونان في مال الخف حتى ينا على جلدا او خشبا او ما يبقى الى اذا توضع المشي عليه فيكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقا لا يشف انتبهوا طب امام شافعي رحمه الله عليه ايه രണ്ട് خفقل لبوذ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് خف എന്ന് പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് لبوذ സാധാരണ خف എന്ന് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജിദ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെതർ കൊണ്ട് ശരി ഈ لبوذ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ثياب كلوث وطرا كنت ناكيد هذا بارثي عنده انا ادير അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിളി അതുപോലെ വേറെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഫലായ കുനാൻ ഫീ മാൻ അൽ ഖുഫി അപ്പോൾ എന്താവില്ല ഖുഫ എന്ന ആശയത്തിൽ വരില്ല ഖുഫ ഏതന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല ഏതുവരെ ഹത്തായുന അലാ ജിൽദൻ അതിന്റെ മേലെ എന്തു വെക്കണം ലദറക്കണം ഓ ഹസബൻ അല്ലെങ്കിൽ തടി കഷ്ണം വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിന് ബാക്കിയാവുന്ന രൂപം അത് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇതാ തൂപി അയൽ മഷി അലേഹി അതുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയണം ആ രൂപത്തിൽ അത് സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫ്ലോർ കൂടെ നടക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ തേച്ച് മിനിക്കിയ ഫ്ലോർ കൂടെ ടൈൽസും കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷെ അതല്ല ഉദ്ദേശം സോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ നടന്നാലുണ്ടാവും ആ രണ്ടിന്റെ അടക്കം അതിന് അത് തെരിഞ്ഞു ആ സോക്സ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കുല്ലമായ മവാദിയിൽ ഉതു എന്നിട്ട് അത് ഉതു എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും വേണം ശരി അല്ലാതെ ഈ ജിരുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജിരുത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് അടിയിലുള്ള ജിരുത്ത് ഉണ്ടായ പോരാ ഉതു നിർബന്ധമുള്ള ഭാഗമുണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് ഉതു നിർബന്ധമുള്ളത് കാലിലെവിടെ ആ നെരിയാണിന്റെ താഴെ നെരിയാണി ഉൾപ്പെടെ അല്ലെ അവിടെ മൊത്തം കവർ ചെയ്യണത് ഏത് ജിരുത്ത് ലെതറ് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസബ് ഏഹ് കവർ ചെയ്യണം 
അങ്ങനത്തെ സ്വാസാണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെ സൊഫീക്കല്ലു കട്ടിയുള്ളതാവണം വെള്ള ഉള്ളിക്ക് കിടക്കരുത് സുതാര്യമാവും ചെയ്യരുത് ഹൈദാക്കാന് ഹാക്കദാ മസാലി ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ തടവാം സ്വാസ് നടപടികളിലും തടവാം അപ്പൊ ഹുഫയായി ഹുഫന്റെ സ്ഥാനത്തായി ശരി വൈദാലം ഹാക്കദാലി ഇങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ തടവാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ കാരണം കാൽപാദത്തിൽ അടിയിൽ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറബ് ആ നിലക്കാണ് ഇവിടെ സഹാബാക്കളൊക്കെ ചോറബിൻ മേൽ തടവി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇത് ഇമാം ഷാഫി വിശദീകരിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഫലായൂന് ഹാദാ ഹുഫൻ ഇന്നമൽ ഹുഫു മാലം അപ്പൊ ഹുഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാലം യഷിഫ അത് ഉള്ളിക്ക് വെള്ളം കിടക്കാത്തത് സുതാര്യം അല്ലാത്തത് ഇനി ഷറഹൽ മഹാദബി മാം നബി റഹ്മുന്ന പറയാം ഫറുവൻ ഒരു പിരിച്ചിലാണ് ഫറുവൻ ഫസല് ടങ്ങുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരമാക്കളുടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ മധുഹബിനാസ്വഹിഹിക്കുന്നു എന്ത് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മധുഹബിൽ സ്വഹിഹായത് നമ്മുടെ മധുഹബ് അതുപയോഗിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റും അതിന്മേൽ നടക്കാൻ പറ്റും ആ രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്മേൽ തടവൽ അനുവദനീയമാണ് തടവറ സ്ഥിരാരി തടവല്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മുക്കൈമിന് ഒരു ദിവസം ആ ഒരു സോക്സ് വാങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം എന്നുള്ളതല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഉപ്പ് എടുക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ഉപ്പ് ഞാൻ ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് സോക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ടിയുള്ള സോക്സ് തടവുന്ന വിഷയത്തിൽ അത് അനുവദനീയമാണ് ഇബാഹത്ത് അതിന്റെ വിവാഹത്ത് മുബാഹാണ് ഹലാലാണ് അനുവദനീയമാണ് എന്ന വിഷയം ഇബിൻ മുന്തിർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അലി അള്ളാഹു ഇബിൻ മസൂദ് ഇബിൻ ഉമർ അനസ് അലി അള്ളാഹു അമ്മാർ ബിൻ യാസിർ ബിലാൽ ബറാ ബറാ ബിൻ ആസിഫ് കേട്ടോ അബു മാമ സഹിബ് ബിൻ സഹൈബ് സഈദ് ബിൻ സയ്യിബ് അത് പിന്നെ താബീങ്ങളാണ് അത്താൽ ഹസൻ സയ്ദ് ബിൻ ജുബൈർ നഹൈ അഹമ്മഷ് സൗരി സുഫിയാൻ സൗരി ഹസൻ ബിൻ സ്വാരി ഇബിൻ മുബാറക് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക് താബിയ അതേപോലെ ബസുഫർ അഹമ്മദ് ഇസ്ഹാഖ് അബു സൗർ അബു യൂസുഫ് മുഹമ്മദ് കാല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വ കരിഹ ദാലിക മുജാഹിദ് വ അമ്ർ ബിൻ ദീനാർ വൽ ഹസൻ ബിൻ മുസ്ലിം വ മാലിക് വൽ ഔസാൻ ഇവരൊക്കെ ദൗറബ് ബിൻ മേ തടയുന്നു കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും അത് അനുവദനീയമല്ല അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കരിഹ ആരി ഈ പറഞ്ഞ മാവർ മാ മാലിക്കും ഔസായേ കൊൽപ്പട ാരാവറിയുന്നത് ഇബിൻ മുന്തർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മധുഹാബുകാർ ചില പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൃദുലമായ സോഫ്റ്റ് ആയ കട്ടില്ലാത്ത സോക്സ് ആണെങ്കിലും തടവാമെന്ന് ഉമർ ഇള്ളാഹനും അലി വഹാനു റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ മധുഹാബുകാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തല്ല പ്രബലം അല്ല മുഴുത്തമതല്ല മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാബ് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ റിപ്പോർട്ട് അബു ഹനീഫയിൽ നിന്ന് ഈ സോക്സ് നടക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മുത്തലപ്പായിട്ടും മൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബു ഹനീഫയും അവൾ അത് മുബാഹാക്കിയിട്ടില്ല ശരിയാഹു എന്നാൽ അബു ഹനീഫയിൽ നിന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് അബു ഹനീഫയും അവൾ വിഭാഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി നമ്മൾ ആ ഹദീസിൽ കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഹനീഫ രോഗം ബാധിച്ച് ആ രോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുകയും ചെയ്തു 
ആ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അല്ലെ കള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഉരു എടുത്തിട്ട് ജോറബിന്മയെ തടവിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ സോക്സിന്മയെ തടവിയിരിക്കുന്നു അതാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പം ജൗറബ് എന്തല്ല ഹുഫയല്ല അതുകൊണ്ട് അത് മേ തറവിൽ അനുവദനീയമല്ല പക്ഷെ അത് കട്ടിയുള്ളതാണ് അത് മേ നടക്കാൻ പറ്റും ആ രൂപത്തിലുള്ള ജൗറബ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹുഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ജൗറബ് എന്ന തറവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഹുരാസ അതിനെ ഹുഫവകൾക്ക് മേൽ തടവിൽ നെബിസല്ലാസിൽ നിന്ന് മുത്തവാത്തരായത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിരപ്പെട്ട സ്ഥാപിത്തത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സിന്നത്ത് ആണ് ഹുഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെതർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ജിരുത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കമ്പിളി കൊണ്ടോ പരുത്തി കൊണ്ടോ നോവൽ ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നെയ്ലോൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സോക്സിന് മേൽ തടവുന്നതെ സംബന്ധിച്ച് നബിയിൽ നിന്ന് ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പലതും ദുർബലങ്ങളാണ് ചില ഹദീസുകൾ ഇവയിൽ സ്വഹിഹാണെന്ന് ചില ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് സോക്സിനെ ഹുഫയോട് സദൃശമാക്കി കണക്കാക്കിയിട്ട് കൂടിയാണ് സോക്സിൻ മേൽ തടവാം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചില പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ സോക്സ് എന്തായിരിക്കണം അത് ഹുഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോക്സിൻ മേൽ തടവണം തടവാൻ പറ്റും എന്നുള്ള നിബന്ധന ശരിയാവണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ നടക്കാൻ കഴിയണം അത്രമാത്രം കട്ടിയുള്ളത് ആയിരിക്കണം വെള്ളം ചേരാത്തത് ആയിരിക്കണം സാധാരണ അതേപോലെ സോക്സിൻ മേൽ തടവുന്നത് സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നു ഇനി സോക്സിൻ മേൽ തടവുന്നത് അനുവദനീയ അല്ലാന്നും ഹുഫ മേൽ തടവുന്നത് മാത്രമേ അനുവദനീയമാവുന്നു ചില ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോക്സിൻ മേൽ തടവാം എന്ന് പറഞ്ഞവരാ കട്ടിയുള്ള സോക്സ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുഹുള്ള അതേപോലെ ഇബുർ തൈമിയ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ അവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സോക്സ് കട്ടിയുള്ള സോക്സ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എന്നാൽ കട്ടിയില്ലാത്ത സോക്സ് ആണെങ്കിലും തടവാം എന്ന് ഷാഫി മദേബിൽ ചിലർ നമ്മുടെ ഇള്ളാഹിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവലംബാർഹമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം അല്ല അതേപോലെ ഇവര് തൈമിയ അവർക്കുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരവും എന്താണ് കട്ടിയുള്ള സോക്സ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ആധുനിക സലഫി പണ്ഡിതൻ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ അത് ഒരു പ്രബലമായ ഒരു അഭിപ്രായമല്ല മുൻകാല ഈ മാമുകൾക്കിടയിൽ ഈ സോക്സിന്മേൽ തടവാനേ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ള ഒരു മുത്തലക്കായിട്ട് ഹുഫമേലേ പറ്റുള്ളൂ സോക്സിൻ മേൽ തടവാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞവർ തന്നെ അത് ഹുഫയുടെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ